Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso assunto será Janyaman, Slutter Kulu e Cavante. Mas antes eu quero falar sobre a atriz Melissa Zen e o cantor e ator Murat Boss. Eu vou começar falando da atriz Melissa Zen. Pessoal, a última série que a Melissa atuou foi na série protagonizada pela Jansu Dere, chamada Sadaka Tsis. Gente... No ano passado, eu trouxe um vídeo no qual eu falava sobre os salários de algumas atrizes famosas. Eu sei que a Melis, ela ainda não é tão popular assim como a Randé, a Jansu, a Demet, mas tá muito diferente esse salário aqui que eles passaram nessa notícia. Eu lembro que no ano passado, o salário da Randé e da Demet variava entre 500 mil a 400 mil por episódio. Eles falam aqui que a Melis... Na Sadaka Tsis, ganhava 20 mil por episódio. Gente, tem que chamar o sindicato dos trabalhadores pra mim. Esse salário tá muito ruim. 20 mil não é possível, gente. Aí, não contente, eles falam que ela aumentou o valor dela para trabalhar em séries de TV aberta, que de 20 mil foi para 80 mil, e para trabalhos digitais, ela aumentou o valor dela de 100 mil a 120 mil por episódio. Gente, eu achei, ainda assim, muito pouco esse salário dela. Ela ganhou o Butterfly lá do ano passado, acho que ela merecia um saláriozinho melhor, hein? Essa notícia também diz que ela iniciará um novo projeto digital para a Disney Plus chamada No Man. Ok, boa sorte para ela. Vamos falar agora do Morat Boss, que estrelou recentemente a série Zeitin Aat. Eu já comentei aqui com vocês sobre essa série e eu vou ser bem honesta para vocês, eu não vou mentir. Quando eu vi o nome da série, gente, Zeitin Aat, eu falei, não, eu não vou assistir essa série. Pé de azeitona? Gente, que nome é esse? Pé de azeitona. Até que uma inscrita deixou um comentário pra mim um pouco grande, falando sobre a opinião dela desta série. Quando eu li a opinião dela, eu falei assim, ah, então tá bom, vou dar uma oportunidade. O nome em português é uma nova mulher, completamente diferente de Pé de Azeitona. Mas fica aqui a dica pra vocês também. Eu estou gostando, estou no quinto episódio. A Tuba Buyukstun, gente, tá maravilhosa. Realmente, ela faz jus a todos os elogios que ela vem recebendo. Só gostaria de falar também, aproveitando que eu tô falando da Tuba, este trabalho rendeu a ela a primeira posição lá no ranking da IMDB e rendeu ao Murat Boss a quinta posição. Muito bem, parabéns para eles. Mas o que eu queria falar não é nem sobre a série, é sobre o Murat Boss. Ele doou 500 mil liras para a Fundação de Educação Turca e ele arrecadou esta verba assim como o Jayaman, através da venda de perfumes que carrega o nome dele. Olha só que legal, parabéns para ele pela iniciativa. E agora nós vamos falar sobre o Cavante. Já queria começar aqui com uma indicação de um filme que eu assisti dele. O filme é muito bom, é baseado em fatos reais, é triste, é drama. E ele está simplesmente espetacular. Eu acho que ele perdeu uns 10 quilos pra fazer aquele filme. Ele estava muito magro. Então fica a dica pra vocês, tem na Netflix. A notícia agora sobre o Cavante é que ele fez mais um investimento. Ele comprou um terreno em Izmir avaliado em 1 milhão e meio de liras. Ele disse que acredita que este investimento daqui a alguns anos irá render muito, muito mais para ele. Essa notícia também fala que ele é o homem dos investimentos, o homem das propriedades. Eles dizem que ele tem terras e casas em Gosjada, aqui na minha cidade, que é uma ilha que fica aqui, Bodrum, Mármore e Istambul. E tá certo, né, gente? Cheio das casas, cheio do dinheiro, inxalá. E uma outra notícia que circula em relação ao Cavante é que a Serenai Sarakaya será a sua nova parceira. Ele tá cheio de trabalho, né, gente? Ele ficou um tempo parado, mas agora só movimentando. Ele atualmente tá fazendo a gravação do filme com a Beren. Enquanto isso, mais trabalhos vindo. Na verdade, essa notícia aqui era do ano passado. E agora voltaram a falar sobre isso. Aqui nessa notícia, eles dizem que essa série chamada Kral Kaya Berderse que é a adaptação de um livro que carrega o mesmo nome, trará o senhor Cavante e a Serenai no papel principal. É uma produção da OGM Pictures para o canal Star TV. Embora que ainda não haja nenhuma declaração oficial, está todo mundo falando sobre isso. Então, meus amigos, vamos aguardar. E agora nós vamos falar da atriz Salatur Kulu. Eu sei que vocês já sabem. Me perdoem, não sejam rancorosos. Eu não consigo 
consegui trazer essa notícia para vocês anteriormente, porque eu estava com compromissos conjugais. Eu sei que vocês me entendem. Mas, finalmente, saiu a nova série da Salada do Clube. Não será nenhuma das que as notícias diziam anteriormente. Gente, não tem jeito. Às vezes as notícias falam a verdade, às vezes as notícias não falam a verdade. Mas agora parece que é oficial. A nova série da Salã será a série Casa Jack Sherbeti. A série trará duas famílias que não se dão muito bem até que os seus filhos se apaixonam. A Salã será a filha da atriz Evrin Alassia, a segunda protagonista desta série. Depois nós temos confirmado o ator Barash Kalachi, que provavelmente será o sogro dela, visto que a Birsen não confirmou que a Evrin e o Barash seriam um casal. Então a gente subentende que o Barash será o sogro da Salã. E vamos combinar aqui entre nós, pessoal. Se este é o sogro, imagina o filho. A pergunta que não quer calar. Quem será o parceiro da Salã? Uma coisa eu posso afirmar. Feio este homem não será. Porque não é possível um homem nascer feio de um pai deste. Enfim, a série será uma produção da Gold Film e irá iniciar as gravações em 10 de setembro. Está chegando. Temos menos aí de 30 dias. E aí, vocês ficaram felizes com essa notícia? Eu imagino que sim, né, gente? Ai, quem aí não quer ver ela se desvinculando daquelas notícias ruins? Até quem não é fã, viu, gente? Não fica desejando mal para as pessoas, não, tá bom? Mesmo que não goste dela. Tem gente aqui no meu canal que não gosta. Tudo bem, não precisa gostar, né? Mas vamos ficar felizes né, com a conquista da amiguinha. Ela merece. E vamos ver, né, se ela vai conseguir um espaço para ir para a Itália, conforme ela estava desejando lá na entrevista que ela disse, em julho. E agora, pessoal, vamos falar do Jayaman. Jayaman apareceu. O homem estava sumido, já lançou um novo vídeo para a campanha da Tudors, que ele gravou quando ele estava aqui na Turquia, em julho. E ele reapareceu em um lugar um pouco inusitado para gente, Budapeste. O que, que o Jayaman está fazendo em Budapeste, meus amigos? Ele compartilhou lá nos stories dele, cuidando de um cavalo. Quando eu vi o cavalo, eu já pensei no El Turco. Eu pensei, será que ele está aprimorando a sua montaria para o El Turco? Mas depois eu pensei, na Itália também tem cavalo? Por que será que ele foi para Budapeste? No vídeo, lá no finalzinho, depois que ele termina de alisar o cavalo, no finalzinho lá do vídeo, eu consegui perceber que ele estava dando algumas instruções para ele, como cuidar do cavalo. Não dá para entender muita coisa, mas dá para entender entender mais ou menos isso. Já apareceu também várias fotinhas com os fãs, ele dando autógrafo, tirando fotinha. Mas a pergunta é que não quer calar, né, gente? Por que Budapeste? Não encontrei nada falando sobre Budapeste, o que ele está fazendo lá. Campanha para Tudors não deve ser. Para Mercedes-Benz, muito menos. É o turco, gente? E o teste de afinidade também, né? Cadê a atriz do El Turco? Cadê o El Turco? A gente já tá quase em setembro. E nada do El Turco. Mas eu acho, pessoal, que tem alguma coisa a ver com o El Turco. Por causa daquele cavalo. Cismei, tá bom, gente? Cismei com o cavalo. No vídeo do cavalo, eu achei ele um pouquinho sério. Mas depois, com a foto dos fãs, eu achei ele normal. Enfim, vamos aguardar quais serão os próximos passos dele. E a título de informação, a Budapeste não é muito longe de Itália, não, tá bom, gente? Eu sempre que vejo ele pra lá, pra cá, eu vou lá no mapa, vejo onde que é, pra mim me situar. A minha sugestão, mais uma vez, porque eu gosto de profetizar aqui nesse canal, é que tem alguma coisa a ver com o El Turco. Vamos aguardar e vamos ver. Tá bom, meus amigos? Eu vou tomar o meu café, que eu até me esqueci, que já deve estar gelado. E vocês, muito obrigada pela atenção de vocês, como sempre, por estarem aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam, meus amigos, de deixar... A contribuição com o meu vídeo, deixar o like de vocês. Eu vou tomar meu café agora, tá bom? Ainda tem fumaça, eu tinha esquecido. <risos> um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!